Às vezes o personagem que a gente gosta, ele morre. E isso é triste. Só que também tem algumas vezes em que ele morre, né? Faz a gente chorar. Só pra alguns episódios depois, falar... Pegadinha do malandro! Tem uma galerinha que enganou você do começo ao fim, tipo o Aizen e o Obito, né? Agora a gente vai ver quem são os personagens nessa lista de hoje. Ei, hey, nerd, beleza? Eu sou o Breno. Galera, de heróis a vilões, a verdade é que tem um monte de personagem aí de anime que, pô, já deu aquela forjada, sabe, na própria morte, por vários motivos. Tem gente que queria, sei lá, pegar o um inimigo de surpresa, tem outros que só queriam realmente sumir do mapa, e tem até aqueles que ficam mais seguros como mortos. Seja lá o motivo, não dá pra negar que esse negócio de morrer, mas passa bem, já meio que vira um clichê nos animes, tá? E em quase todo anime acaba acontecendo uma coisa dessa. A gente vai relembrar algum desses casos depois que você dá aquele like, né? Que dá, já achou que, achou que você ia conseguir passar né, pro conteúdo direto sem, sem aquele pedido, né? Então, ah, já deixa o likezinho aí, vai. Deixou o like? Vai, deixa o like. Hum, boa. Mohamed Avdol, Jojo's Bizarre Adventure. Quando Jean-Pierre Ponareff correu pra sair no tapa com o enforcado e o imperador, o resto da equipe de All Star sabia que eles estavam, né, ferrados. O Ponareff não tinha feito nenhum plano, né, antes de partir pro abate, e ninguém conhecia as habilidades do, do enforcado. Então o Avdol já teve que agir rápido, ele fingiu levar um dos tiros do imperador na cabeça e o Ponareff pensou que o Avdol tinha realmente batido as botas. Mas o resto da equipe sabia que era tudo uma maracutaia dele lá. E acabou que o Avdol ele voltou vivaço alguns episódios depois e o Ponené ficou de queixo caído. Esse plano aí foi muito importante para dar vantagem gigante para a equipe contra os, contra os discípulos lá do Dio. Aizen, Bleach. Galera, o Aizen ele foi um dos principais vilões do Bleach. Né? Tem até gente que diz que ele é o, o vilão do Bleach. E eu não tiro a razão não, tá? Só que no começo do anime ele fazia parte do Gotei 13. Ele fingia ser um capitão gentil, gente boa, sabe? Todo, todo ingênuo ali. E praticamente toda a sua society parou quando viu que ele tinha morrido. O principal suspeito de matar o Aizen era um outro capitão da Gotei 13, o Jin Itimaru. Só que a verdade era outra. Eles descobriram que o Aizen fingiu a própria morte como parte do plano dele maligno pra derrubar a sua society. Depois todo mundo tinha achado que ele tinha morrido do, pro céu, é... Será que tem céu? Enfim, ele foi pro Rue com o mundo formar um grupo dos espadas e começar a assumir o comando. Só no final do arco que a galera da Soul Society foi descobrir essa traição dele e o Ichigo conseguiu derrotar o Aizen, né? Meio que abusando ali de protagonismo. Ele humilhou o Aizen. Mas o Aizen acabou passando o serol em muita gente, mesmo assim. Essa morte falsa aí do Aizen, com certeza foi uma das mortes falsas mais convincentes dos animes. Principalmente pra quem não tinha ideia do que tava por vir. Que Summer, Naruto. O Kisama, ele fazia parte da Katsuki, que tinha o objetivo aí de pegar todas as bijus. Uma das bijus, é, a de oito rabos, tava selada dentro do Killer Bee, que era um cara muito casca grossa e que por acaso era irmão do Haikage, que é outro casca grossa também. Por sorte, o Kisama, ele conseguiu chegar até o Bee quando ele tava sozinho e eles começaram aí a é, sair na porrada. No fim das contas, o Haikage chegou no meio da luta e ajudou o Bee a arrancar a cabeça do Kisama, né, suposto Kisama. Pelo menos foi isso que ele quis que parecesse. A real é que tava prestes a rolar uma guerra aí enorme e o Haikage seria o comandante geral das forças aliadas Shinobi. Então, pra conseguir informações sobre a aliança, o Kisame ele trocou de lugar com o clone do Zetsu aí no meio da luta e esse Zetsu se transformou no Kisame. E nisso, o Kisame verdadeiro, ele se escondeu dentro dessa merrada que foi levada aí pelo Bi pro país do Relâmpago. O Kisame ele fez basicamente um cavalo de Troia. Daí o Kisame ele conseguiu ir prestando atenção em todos os planos de Guerra da Aliança e passar isso tudo pro Obito. Yuji Itadori, Jujutsu Kaisen. Mesmo que todas as circunstâncias da morte do Itadori não fossem falsas, o Yuji e o Gojo decidiram manter essa ressurreição deles em segredo. Desse jeito, enganando aí os feiticeiros e os espíritos amaldiçoados. O Yuji ele realmente morreu quando Sukuna assumiu seu corpo e né, arrancou o próprio coração. Só que o Rei das Maldições nunca teve plano de deixar o Yuji morto. Depois de manipular o Yuji em um acordo, o Sukuna trouxe ele de volta à vida. Os superiores do feiticeiro de Jujutsu queriam assassinar o menino, né? E o Gold não ia deixar isso acontecer. Nesse caso aqui, a morte nem foi falsa. O cara realmente morreu. Ele ficou morto ali por um, por um tempinho, pra falar a verdade. Mas agora ele passa bem. Joseph Joestar, Jojo's Bizarre Adventure. Agora uma para quebrar o gelo. Vamos lá, vou contar pra vocês uma aqui que é engraçado. O Joseph Joestar, ele evitou por pouco 
a morte ali nas mãos do Dio, né? Na, na, na saga do Star dos Crusaders. Mas ele fingiu que tinha morrido em uma ambulância pra pregar uma, uma pegadinha aí no neto dele, que é o Jotaro Kujo. Essa piada não foi de bom gosto não, tá? Já que no fim das contas, o Jotaro ele realmente viu três dos seus aliados mais próximos morrerem na mesma luta. No caso foi o Iggy, o Avidol e o, e o Kakyoin. E o Joseph mandou também outra piadinha aí pra já botar a cereja no bolo. Ele fingiu voltar como um vampiro, já que o Joseph meteu o sangue lá de vampiro nele. Foi bom saber que ele tava bem, mas o Jotaro ficou pé da vida aí pela piadinha sem graça dele, né? Ele quase matou o velho de novo. Sebastian Black Butler. No Black Butler, o Ciel, ele invocou um demônio aí, que era o Sebastian, né, pra ajudar ele em sua busca aí pra, pela vingança contra a galera que meio que destruiu a família dele. E teve uma história paralela com essa aí, chamada de Black Butler, Book of Murder. E essa história, galera, ela detalhou como que o assassino da família Phantom Hive matou o Sebastian. Mas depois a gente descobriu que a morte do Sebastian foi meio que uma manobra pra descobrir quem era realmente o assassino. E o Ciel, ele tava envolvido na teta esse tempo todo. Esse truque pode ter sido aí uma das piores mortes falsas do anime, porque não enganou ninguém. E teve pouco impacto na história, pra falar a verdade. Spike, Cowboy Bebop. O Spike do Cowboy Bebop virou um caçador de recompensas depois de fingir a sua morte pra sair do grupo criminoso, o sindicato. Ele traiu o próprio melhor amigo, o Vicious, e ainda roubou a namorada dele. Isso é, isso é vacilo demais. Além de ele trair o melhor amigo, ele foi talarico. Nisso, o Spike ele não teve opção a não ser dar no pé. Infelizmente, o Vicious ele não tinha intenção de deixar o Spike ir embora assim tão fácil, sabe? E pra tirar o Vicious do sapato dele, o Spike ele teve que fingir a própria morte. E no final da série, as decisões do Spike voltaram pra assombrar ele, e ele teve que enfrentar o Vicious de novo. O Tira obitou. Naruto. Você já sabe como o Bito morreu, né? Teve muito flashback da pedra esmagando ele. Não tem como esquecer isso. Mas ele morreu durante a Terceira Guerra Ninja, esmagado por uma caverna, graças a um jutsu de desmoronamento que o pessoal da Vila da Pedra lançou. Mas antes de morrer, antes de ir pra vala, ele ainda conseguiu dar um dos charigãs dele pro Kakashi. Pelo menos foi essa a história que foi contada pra gente em, sei lá, mais de 600 capítulos. Durante a Quarta Guerra Ninja, a gente foi aí descobrir que o Obito tinha sido salvo pelo Madara, que ele iria depois cobrar um favorzinho pra ele. O Madara acabou manipulando o Obito e fez ele ver a crush dele, que é a Rin, sendo morta nas mãos do Kakashi. Nisso, o Obito ele desistiu do mundo e se juntou à cruzada louca aí do Madara, né, meio que pra criar esse, esse mundo dos sonhos, literalmente. E essa morte falsa aí, galera, ela deve ter durado pelo menos uns 20 anos. O Obito ele até chegou a usar vários disfarces, né? Entrando na Katsuki, com o nome de Tobi, e depois também passando a usar o nome de Uchiha Madara. E falando em Uchiha Madara... Uchiha Madara, Naruto! Parece até que Naruto gosta de fingir a morte, né? Mas quem começou com tudo isso, galera, foi, na verdade, um Madarão. Depois de desistir das guerras contra o Clansendio, e ajudar o, o, o Hashirama pra construir a, a Konoha, inclusive dando o nome pra vila também. O Madara ele foi ficando cada vez mais pé da vida quando ele viu o preconceito que os Uchiha sofriam na vila. Ele já tava com sangue nos olhos quando ele viu a tábua dos Uchiha, que foi manipulada pelo Zetsu Negro. Então, galera, o que, que ele fez? Ele decidiu que ele teria que fazer um mundo dos sonhos com o Tsukuyama infinito. Só que pra isso ele teria que passar por cima do maior rival dele, que era o Hashirama. Os dois tiveram uma luta absurda que criou um lugar que ficou conhecido como Vale do Fim. Né? Só que no fim das contas, foi o Madara que realmente perdeu a vida. Só que o cara, ele é tão apelão que ele conseguiu ganhar a própria morte usando o Izanagi pra reescrever a realidade e voltar a Vivão da Silva aí. A real é que ele só queria aquela luta pra pegar um pouco do DNA do Hashirama, pra que ele pudesse despertar o Rinnegan. O Madara, na real, ficou vivo por muito tempo depois daquilo. Inclusive, ele morreu até depois do Hashirama, só pra reviver pouco tempo depois de novo. Agora vem cá, comenta aqui embaixo, teve mais algum personagem que eu esqueci de mencionar? Se teve, comenta aqui, de repente eu trago uma parte 2. E claro, já que você tá aqui me vendo aqui na tela, agora é olho por olho, clica nessa bola aqui. Clica. clica. Já clicou? Que bom. Agora você tá inscrito no canal Ei Nerd, que é o melhor canal do YouTube, é, na minha opinião. Enfim. E também já clica no sininho que você não vai perder os meus próximos vídeos. Um beijo e fui!